jambo karibu katika dunia duara kutoka hapa Mliman TV tukuletea machache tuliokuandalia kwa kutu nzima mimi jioni maganga ambaye nitakuwa mwenyeji wako kwa siku hii leo karibu ngana nami kuanzia mwanzo hadi tamati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan amewatakia wakristo wote nchini mfungu mwema wa Kwarejma. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania imetangaza utabiri wa msimu wa mvua za masika mwaka 2023 kwa maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka na kueleza kuwa maeneo mengi nchini yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Tupate taarifa zaidi. Tunatarajia ya kwamba mvua zitakuwa za wastani hadi chini ya wastani na tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi machi na pia zitakwisha wiki ya nne ya mwezi mei na kwa upande wa kanda ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara tunatarajia pia kuwa mvua zitakuwa uh, za wastan hadi chini ya wastan na matarajio yetu ni kwamba mvua hizo zitaanza katika wiki ya pili na ya tatu ya mwezi machi na kuisha katika wiki ya tatu na ya nne ya mwezi mei na kwa upande wa pwani ya kaskazini tunatarajia ya kwamba uh, ambayo pwani ya kaskazini inajumuisha mikoa ya Tanga Dar es Salaam, pwani ya kaskazini mwa Morogoro na visiwa vya Unguja na Pemba tunatarajia ya kwamba kwa mikoa ya Tanga na visiwa vya Pemba basi mvua hizo zitakuwa za wastani hadi chini ya wastani lakini kwa maeneo yaliyosaria tunatarajia kwamba mvua zitakuwa za wastani hadi juu kidogo ya wastani na kwa upande wa pwani ya kaskazini kwa ujumla wake tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya tatu ya mwezi machi na kuisha mwanzoni kidogo mwa mwezi wa juni angalizo ambalo tunapenda kulitoa kwamba ingawa maeneo mengi katika nchi yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani tunaomba tutoe angalizo ya kwamba uh, matukio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza katika maeneo ya machache na hii ni kwa mukta za mzima wa changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa ambapo tunajua kabisa kwamba matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo vipindi vifupi vya mvua kubwa uh, yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio yenyewe ushauri ambao tungependa wenzetu na jamii nzima wazingatie wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji kama vile malisho ya mzunguko ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadaye Jamii inashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi bora ya maji na marisho. Na kwa upande wa sekta ya utalii, mariasili na wanyamapori, uh, athari ambazo zinatarajiwa ni pamoja na hali ya malisho na maji kwa, kwa ajili ya wanyamapori katika mbuga na hifadhi inatarajiwa kuwa katika hali ya kawaida upungufu wa maji na malisho kwa wanyamapori unaweza kujitokeza na kupelekea wanyamapori kuhama kwa ajili ya kutafuta maji na malisho hususa katika maeneo ambayo yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani ushauri tunaotoa uh, kwa sekta ya afya ni kuchukua hatua stahiki kupunguza athari zinazoweza kujitokeza ikiwa ni pamoja na kuhimiza wananchi kutibu maji kabla ya kuyati tumia. Mamlaka husika zinashauriwa pia kuhakikisha uwepo wa dawa za kutosha katika vituo vya afya uh, kwa kuzingatia uwezekano wa uharibifu wa miundombinu ya usafirishaji. Kwa sekta binafsi uh, athari ni pamoja na kwa wakulima wa mashamba makubwa wanaweza kuathirika hususa kwa maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani na hivyo kupelekea matumizi makubwa ya nishati kwa ajili ya umwagiliaji na kuhifadhi mazao tete na bidhaa. Hivyo ushauri ambao unatolewa hapa ni kushirikiana na wataalamu mbalimbali ikiwemo wataalamu wa uh, mamlaka ya hewa ili kukabiliana na asali hizo zinazoweza kujitokeza. 
kwa taasisi za benki na bima zinashauriwa kuandaa na kutoa huduma mahususi kwa wadau ili kujenga usaimilivu katika biashara uh, management ya maafa uharibifu wa miundombinu upotevu wa mali na madhara kwa binadamu vinaweza kutokea kutokana na vipindi vifupi vya mvua kubwa vinavyoweza kujitokeza ushauri wetu mkubwa ni kamati za usimamizi wa maafa katika ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na vijiji vinashauriwa kuchukua hatua mahususi za kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza katika maeneo husika. Kwa wenzetu wanahabari na vyombo vya habari, basi tunaendelea kusisitiza na kuomba kwamba tujitahidi kupata utabili, kufuatilia na kusambaza taarifa na tahadhari za hali mbaya ya hewa pamoja na zile zilizouishwa na mamlaka ya hali ya hewa kwa ajili ya kuzisambaza kwa jamii serikali kupitia shirika la leli nchini TRC imesema imefanya upembuzi ya kinifu katika jiji Dar es Salaam na Dodoma ili kuanzishwa safari wa treni za mijini metro ambazo zitasaidia kupunguza msongamano wa abiria na adha ya usafiri katika jiji ya Dar es Salaam katika mahojiano maalum na Mlima TV TRC imesema kuwa imefanya upembuzi ya kinifu katika jiji Dar es Salaam na Dodoma kwa ajili ya treni za haraka za mijini yani metro. Majibu hayo yamekuja baada ya hoja iliyoulizwa na Mlima TV kama Tanzania ina mpango wa kuanzisha treni za haraka za mijini kupitia mradi wa reli ya kisasa ya SGR katika jiji ya Dar es Salaam ili kupunguza changamoto ya usafiri. Katika majibu yake mkuu wa kitengo cha uhusiano wa TRC Jamila Mbaluk Amesema kutakuwa na njia saba fupi za treni hii ya kisasa katika jiji ya Dar es Salaam. Tayari shirika la Reli Tanzania tushafanya upembuzi ya kinifu ile feasibility study kwa treni za mijini lakini kwa kutumia reli ya kisasa ambayo ni SGR. Tutakuwa na tayari tumeshafanya uh, upembuzi ya kinifu au hiyo feasibility study kwa jiji la Dar es Salaam lakini pia tumeshafanya na kwa jiji la Dodoma na tayari uh, feasibility study imesha kamilika kwa hiyo kwa njia ya Dar es Salaam tunatarajia kuwa na njia tuseme kama vile route saba kuna ile njia ambayo inaenda Bagamoyo Road ambayo uh, train yetu itatoka uh, mjini itapita Mwenge kwenda Tegeta mpaka Bagamoyo lakini pia kuna hinji ya kwenda Kibaha kule upande wa Mbezi lakini pia kutakuwa na njia ya kwenda Mbagara, Gongo la Mboto, Kisalawe, huko kote treni zetu zitakuwa zinafanya kazi. Lakini matarajio hasa tutaanza na jiji la Dar es Salaam, alafu baadaye tutaendelea kwa upande wa Dodoma. Lakini na kwa upande wa Dodoma pia tayari feasibility study imeshakamilika, kwa hiyo kinachosubiriwa sasa hivi ni uh, utekelezaji lakini pia na upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo kwa upande wa shirika la Roli Tanzania Tumejipanga vizuri kwanza kupunguza foleni kwa wananchi wa Dar es Salaam ambako sasa hivi foleni inaonekana kama ni changamoto kubwa sana. Kwa upande wa Ratra ambaye ni mdhibiti wa safari ya Lizini amesema mchakato wa kuanzisha treni za mijini metro ulikwisha anza na katikati ya mwaka 2025 mwaka 2035 mradi huu utakuwa umekwisha kamilika. Tumeshauri na tumekuwa ni sehemu ya ule mpango wa usafiri wa Dar es Salaam and that's some master plan. Ambao nayo ni nafikiri kuanza 2025 mpaka kwenda 2035. Kuna huo mpango ambao wa kwenda kwenye usafiri wa wa metro. Na mpango ule kuwepo ni kwenda Tanzania kupita juu. Tanzania juu alafu na nyingine katikati ya mjini hapa nafikiri kwa kwanza pale Serena nataka zi ingie chini ya ardhi kwenda maeneo ya katikati ya, ya jiji. Kwa hiyo plani imekuwepo na sisi tumeshiriki kwenye kuandaa hiyo master plan. Kwa hiyo kuna ni kumeni, ni muunganiko. Kuna hiyo BRT lakini pia kuna safari ambayo ni metro ambayo itakuwa ni is a train ambayo zinapita U fi kuanzia njia ya kwenda barabara Bagamoyo itakuwa ni kuna juu mpaka Serena nadhani afu bayashuka chini. Kwa hiyo ni mpango ambao tumeshiriki na sisi kwa kwamba kadi jiji la sana linapokuwa kubwa tunakuwa na mpango ambao ni endelevu kwa maana kuna usafiri ambao ni bora kwa wananchi wa kwa kadha wa Dar es Salaam
Kwa upande wa faida za kiuchumi zitakazoletwa na treni hizi za mijini nchini, tukazungumza na mchumi Profesa Omar Mbura. Tunapitia katika kipindi ambacho kwa ujumla wake tu tungeweza kusema ukilinganisha na nchi zingine ambazo unaamini imebahatika kufika kidogo. Ukilinganisha unaona kabisa kwamba kuna upungufu wa vyombo vya usafiri vya kutosha kuhudumia wakazi wa maeneo e, tofauti tofauti na hasa hususan Dar es Salaam. Na nasema hivyo kwa sababu ukija ukiangalia vyombo kwa mfano kama tram au hizo metro ukija ukiangalia wenzetu na wenyewe pia kuna kuaga kidogo na msongamano katika nyakati fulani lakini bado zinaonekana kwa kutokana na wingi wake lakini pia kutokana na ukubwa wake zimeweza au zinachatatua kwa kiasi kikubwa sana changamoto ya huo usafiri. Kuna wakati fulani nilikuwa nafikiria kwamba kwa kweli tunapoteza kuna inawezekana pengine ni zaidi kwa sasa hivi tunaweza tukao tunaongelea zaidi. Kwa sababu unajua ukija ukiangalia e, mafuta yanayopotea njiani kutokana na na, na kusubiri lakini ukija ukiangalia muda ambao ungeweza kutumika katika shughuli za kiuchumi e, lakini hapo tumeongelea vitu ambavyo pengine unaweza kuviweka kifedha tu zaidi lakini kuna baadhi ya mambo mengine yanayotokana pia na uchovu wa mtu baada ya kukaa njiani kwa muda mrefu achana na msongo unaotokana na mtu kusubiri kwa muda mrefu kwa hiyo ukija ukiangalia na kwa kweli wakati huo alikuwa anaongelea habari ya trilioni moja nukta nne lakini ukija ukiangalia ukitafsiri hayo yote katika e, matokeo ya kifedha unaweza ukajikuta pengine watu tumekuwa tukipoteza kiasi kikubwa sana nchi nyingi barani Afrika zimekwishaanzisha treni za mijini yani metro na treni nyepesi yani trams ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza changamoto ya usafiri katika majiji yao makubwa mfano mzuri ni Tunisia na Misri ambao walianza miaka themanini kujenga treni hizi za umeme Morocco, Ethiopia na Afrika ya Kusini ni nchi nyingine tu za Afrika ambazo zimekwishapiga hatua katika treni hizi za mijini Joni Maganga Mlima TV Waziri wa utamaduni sana na michezo Balozi Pindi Chana ametoa wito kwa Tanzania kutumia fursa zilizopo kwenye lugha ya Kiswahili ikiwemo kufundisha lugha hiyo kwa wageni. Glory Mbilo ametuandalia taarifa hiyo kiundani. Waziri Chana ameyasema hayo alipotembelea ofisi za baraza la Kiswahili la taifa Bakita na kulipongeza baraza hilo kwa kuendelea kukikuza na kukitangaza Kiswahili duniani. Amesema Nchi mbalimbali mbali duniani ikiwemo Sudani Kusini zimekuwa zikiomba walimu wa Kiswahili kutoka Tanzania hivyo Tanzania wajifunze kufundisha lugha hiyo ili kujiingizia kipato na kwamba serikali itaendelea kuwasiliana na mabalozi wa Tanzania nchi za nje ili kuchangamkia fursa hiyo zaidi. Hii ni lugha ambayo sasa lazima tuiendeleze kama jinsi ambavyo mmekuwa mkifanya lazima ulimwengu na mataifa wajue kwamba chimbuko hata la hii lugha ya Kiswahili ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukishafahamu vizuri lugha ya Kiswahili, kwanza ajira ya kufundisha Kiswahili ni haki yako. Ajira ya kukarimani Kiswahili ni haki yako. Ajira eh, ya kutumia Kiswahili katika mawasiliano mbalimbali ni haki yako. Lakini wakati umefika sasa tuendelee kupeleka walimu wetu katika nchi mbalimbali. Mbali. Na nimeshaagiza kwamba sasa tupate takwimu za walimu wanaohitajika katika nchi zote ambazo tumepeleka mabalozi wetu wanatuwakilisha huko ni walimu wangapi wanahitajika kwenye nchi X, kwenye nchi Y, kwenye nchi Z kwa sababu serikali ya Mama Samia Sulu Hassan, Dr. Samia Sulu Hassan tumesomesha vijana wa kutosha na vijana wengi wamesomea masuala ya lugha masuala ya kutafsiri kwa hiyo nguvu kazi nguvu kazi tunayo ya kutosha aidha waziri chana amewaagiza bakita kuitangaza lugha ya Kiswahili kupitia vyombo vya habari na kuandaa matukio ambayo yatahamasisha na kuonyesha ukubwa wa lugha ya Kiswahili mengi sana ya kimataifa na katika hii mikutano mheshimiwa rais ametuonyesha na kuudhihirishia umma kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha sahihi ya kutumika sio tu na Watanzania lakini hata na wageni katika lugha ambazo zinatumika kwa eneo kubwa sana 
ndani ya bara la Afrika ni pamoja na lugha yetu mahiri muhimu ya Kiswahili. Yaani ukichukua Afrika wapo watu wanaongea lugha fulani, lugha fulani, lugha fulani. Katika lugha ambazo kimsingi zinatumika na mataifa mengi, zinaeleweka na mataifa mengi ukianzia jumuiya ya Afrika Mashariki, ukija nchi za Sadek, eh, Kiswahili ni miongoni mwa nchi zinazo Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazoongoza katika nchi za Afrika. Eh, bakita oe. oe. Sasa bakita nyingi ndio hasa mmepewa hiyo dhamana. Dhamana eh, kwa mujibu wa sheria yetu ambayo imeunda bakita mmepewa dhamana kuona namna gani Kiswahili kinaendelezwa, namna gani Kiswahili kinaboreshwa. Eh, ikiwa ni pamoja na vyo vitu vikuu ambavyo wana vitivo vya lugha na masuala ya Kiswahili. Kwa hiyo Bakita mna kazi kubwa nzuri ambayo mmeifanya vizuri pia hongereni sana. Zipo baadhi ya nchi kwanza hawana lugha ya taifa kwa sababu kila upande wanaongea lugha yao. Eh, upande wa kusini wana lugha yao, upande wa kaskazini wana lugha yao, upande wa mashariki wana lugha yao. Lakini sisi Tanzania tumeonyesha mfano kwa dunia kwamba Kiswahili kinatumika na watanzania wote milioni stina moja ambao ni idadi ya watu kutokana na sensa. Bakita oe. oe. Kiswa... Naemu kurugenzi wa Bakita Bikonsolata Mushi, amemshukuru wazili kwa kutembelea baraza hilo na kuahidi kufanyia kazi maagizo yaliyotolewa ikiwemo kuhakikisha lugha ya Kiswahili inatumika katika kutambulisha bidhaa za kitanzania kwa ni watumiaji ni waswahili. Ni siku njema sana kuweza kutembelewa na viongozi wetu wa wizara kama ambavyo unajua Mheshimiwa Waziri Balozi Dr. Pindi Chana ndio kwanza ameteuliwa kuongoza Wizara ya Utamaduni sana na Michezo. Kwa hivyo ni lazima apite kwenye taasisi ajue mnafanya nini na aweze kushauri na atoe mwelekeo wa namna anavyotaka kiutendaji tuenende. Kwa hiyo leo tunayo furaha sana tumempokea hapa pamoja na Naibu Waziri Pauline Ngekuli na wote kwa hakika tumekaa tumewasilisha taarifa, wamejua mipango yetu, taratibu tulizoziweka na wao wamepata fursa ya kutushauri. Kwa hakika tunamuona na mipango mingi ambayo ameweka kama ambavyo amesema ataelekeza kila ubalozi kuhakikisha kwamba unaharakisha katika kukamilisha au kutekeleza maagizo ambayo yametolewa mara kadhaa na viongozi wa juu akiwemo waziri mkuu. Lakini si hivyo, amesema pia tutapata takwimu kupitia balozi, takwimu za watanzania wote za, na mahitaji yanayohitajika katika nchi ambazo wanawakilisha wana Tanzania. Kwa hiyo kwetu tumemwona amekuja na uelekeo na ametupa maagizo na sisi tumeyapokea ya kiutekelezaji, tutayafanyia kazi na hatimaye tutatoa taarifa ni nini ambacho tumetekeleza. Glory Mbwilo, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Nae mkurugenzi wa Bakita Bikonsolata Mushi amemshukuru wazili kwa kutembelea baraza hilo na kuahidi kufanyia kazi maagizo yaliyotolewa ikiwemo kuhakikisha lugha ya Kiswahili inatumika katika kutambulisha bidhaa za kitanzania kwa ni watumiaji ni waswahili. Ni siku njema sana kuweza kutembelewa na viongozi wetu wa wizara kama ambavyo unajua Mheshimiwa Waziri Balozi Dr. Pindi Chana ndio kwanza ameteuliwa kuongoza Wizara ya Utamaduni sana na Michezo. Kwa hivyo ni lazima apite kwenye taasisi ajue mnafanya nini na aweze kushauri na atoe mwelekeo wa namna anavyotaka kiutendaji tuenende. Kwa hiyo leo tunayo furaha sana tumempokea hapa pamoja na Naibu Waziri Pauline Ngekuli na wote kwa hakika tumekaa tumewasilisha taarifa, wamejua mipango yetu, taratibu tulizoziweka na wao wamepata fursa ya kutushauri. Kwa hakika tunamuona na mipango mingi ambayo ameweka kama ambavyo amesema ataelekeza kila ubalozi kuhakikisha kwamba unaharakisha katika kukamilisha au kutekeleza maagizo ambayo yametolewa mara kadhaa na viongozi wa juu akiwemo waziri mkuu. Lakini si hivyo, amesema pia tutapata takwimu kupitia balozi, takwimu za watanzania wote za, na mahitaji yanayohitajika katika nchi ambazo wanawakilisha wana Tanzania. Kwa hiyo kwetu tumemuona amekuja na uelekeo na ametupa maagizo na sisi tumeyapokea ya kiutekelezaji, tutayafanyia kazi na hatimaye tutatoa taarifa ni nini ambacho tumetekeleza. Glory Mbwilo, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Mkuu wa Mkoa Dar es Salaam Amos Makala ameutaka wakara wa mabasi ndio kuharaka dart 
kutafuta eneo jingine la kujenga karakana ili kuruhusu eneo kilipokuwa kiwanda cha nguo cha Sungura Tex litumike kujenga kiwanda cha kutengeneza vio tupate taarifa zaidi. Makala meyasema hayo baada ya kutembelea eneo hilo na kuelezwa kuwa dati wanaendelea na mpango wao wa kujenga karakana mabasi yao tofauti na uamuzi wa awali ambapo walikubaliana kwa pamoja eneo hilo kijengwe kiwanda cha kutengenezea vioo na kwamba benki ya dunia ilikuwa tayari kutoa fedha kwa ajili ya kuanzisha kiwanda hicho kitakachotoa ajira kwa zaidi ya vijana elfu sita. Amesema uongozi mkoa upo tayari kushirikiana na dati kutafuta eneo jingine kwa kuwa mradi wa kiwanda cha vyo una manufaa makubwa na mwekezaji kwa sasa naandaa mitambo kwa ajili ya kufunga kwenye eneo hilo na kiwanda kianze kazi. Nimelazimika kufika katika eneo ambalo e, dati wanapendekeza iwe karakana. E, japo kwenye maelezo wamesema kwamba eneo hili bado hajapata uthibitisho aiza waweke usanifu wao kwa ajili ya karakana au kumwachia mwekezaji ambaye ana mkataba na jiji la Dar es Hapa tulipo ndipo palipo kuwa kiwanda cha Sungura Textile. Serikali ya mkoa kupitia kamati ya ulinzi na usalama ilishafanya maamuzi baada ya kupokea eh, maoni na malalamiko ya mwekezaji ambaye ana mkataba na jiji la Dar es na ambaye tayari we, World Bank wameshaweka utaratibu wa kutoa fedha kwa ajili ya kuanzishwa kiwanda cha vio hapa Tanzania. Kwa hiyo kiwanda hiki cha vio kikianzishwa hapa kitatoa ajira ya watu elfu sita. Maana yake serikali itapata kodi, watu watapata ajira. That wao wana mpango wa kufanya karakana ndo maana kamati ya ulinzi na usalama ikafikiri kwa busara na kwa uchumi zaidi kwamba kipi bora kutafuta eneo lingine la jirani hapa wakafidiwa watu ikawekwa karakana na kupoteza kiwanda lakini pia na fedha ambazo ziko tayari na World Bank na World Bank wameshatuandikia wakikumbushia kutaka kujua hatima ya kujenga kiwanda hiki na fedha zitoke. Mwekezaji ameshaanza maandalizi ya awali kwa ajili ya kuanza kwa sembo kiwanda hiki kuanzia huko China na akija hapa ni kufunga tu. Kwa hiyo ni watake that ambao kwenye vikao vyote tumewashirikisha na wakawa amekubali kwamba watatafuta eneo lingine. Kwa hiyo leo wakati wa ziara na shangaa kwamba bado E, wana mawazo ya kuja kujenga karakana maamuzi ambayo tulishakuisha kuyafanya na ushauri wangu sisi ni serikali lazima tufanye maamuzi ya pamoja kubwa zaidi ni kuruhusu kujenga kiwanda kitakacholeta tija kitakachoongeza uwekezaji kitakachoongeza ajira kuliko kuwa na sehemu kubwa kama hii ukapaki magari yako katika hatua nyingine mkuu huyo wa mkoa ametembelea mradi wa ujenzi wa barabara ya mwendokazi kutoka katikati ya mji hadi Gongora Mboto yenye urefu wa kilomita 23 utakaogarimu shilingi bilioni 231 ambapo amesema ujenzi huo utakapokamilika machi 2024 wananchi wa Gongora Mboto na maeneo jirani wataondokana na adha ya foleni awamu ya kwanza imekamilika ya kutoka mjini kwenda Kimara lakini pia na matoleo yake ya Moroko lakini awamu ya pili inayotoka Mbagala kuja mjini tumeona na wiki mbili zilizopita nimetoka kukagua awamu ya tatu ni hii ya kutoka mjini kuelekea Gongola Mboto zipo awamu sita awamu ya nne iko katika manunuzi. Lakini kikubwa nimekuja kukagua kuona mradi unavotekelezwa, kuona kazi zinazofanyika. Kwa sababu mpango wa BRT kwa mkoa wa Dar es ni kujenga kilomita 150. 
na mradi huu wa Gongolamboto ni kilomita 23.3 mradi huu wa awamu ya tatu ambao utagarimu kwa kulipa mkandarasi zaidi ya bilioni moja. Nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuifungua Dar es Salaam. Hapa tulipo leo wananchi watatoka Gongolamboto wataingia airport kwa kutumia mwendo kasi. Inaenda kumpunguzia mwananchi hata aliyeko huko badala kukodi teksi sasa watafika airport moja kwa moja kwa mwendo kasi. Shukrani kwa mheshimiwa rais namna ambavyo anaweza kusimamia kuona kwamba mradi huu unakamilika. Ni mradi ambao kwa mujibu wa mkataba unatarajia kuisha mwakani mwezi machi. Kwa hiyo na mkandarasi anajua hilo mwezi machi 2024 awamu ya tatu itakuwa imekamilika na awamu ya pili ya kutoka Mbagala mpaka mjini nayo mwezi machi mwaka huu inatakiwa kuwa imekamilika ni akrim kumbata mlima tv elimu kwanza tazamaji tupate mapumziko mafupi tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani Mashabiki wa soka nchini wameaswa kuzishangilia timu zao wakati wote ili kuzipa hamasa ya ushindi na siku subiri mpaka goli lifungwe. Lengo la kwenda viwanjani, vilabu vimekuwa vikipiga hamasa. Lengo linahakikisha kwamba mashabiki wanakwenda kuwa sehemu ya kuenda kumotivate wachezaji. Si tu katika good moment mtu amepiga kanzu, amepiga pasi hapana. Mechi inaanza mpaka inaisha. Juzi washashangaa mechi ya Simba wale wale wa, wa, wa Morocco walikuwa kwa chacha kitoka mechi imeanza mpaka mechi inaisha wao walikuwa wamevua mashati wanashangilia wana support na ile ndio kazi ya mshabiki na ndio sababu mshabiki ni mchezaji wangapi wa 12 kiwanjani lakini kwa wachajua so, mashabiki wote sisi wamekuwa ni wa msimu timu kiingia ikianza kuelemewa wanakaa kimya ikifungwa ndio kabisa wanapotea sasa hiyo inakuwa haina tija sawa pengine inaweza kaenda ikikaongeza mapato lakini lengo la kuweka mashabiki lengo la kupunguza vingilio ni kwamba mashabiki waende wakatoe hamasa kwa ni toe tu rai kwamba mashabiki wapo kwenda kiwanjani hiyo ndio timu yako no matter umefanikiwa au hawajafanikiwa kwa kuna siku nyingine wanafanya vizuri na kwa siku nyingine zinakuwa ni siku mbaya ofisini kwa hiyo hakisha kwamba wanakwenda kusapoti na kuwafanya wachezaji waamini kwamba hawako peke yao kwa hiyo nguvu yao ni muhimu sana mchango ni mkubwa sana kwenda kushangilia kuliko kwenda uwanjani wanakuwa na kaki matukio kitu ambacho kinakuwa hakina afya lakini kwa pande mwingine wameendelea kutoshimisha kwa sababu miongoni mwa nchi ambazo michuano ya, ya kafu imekuwa na thamani ni yani ni nchi Tanzania kiangalia idadi ya watu kwenye mechi ya Simba idadi ya watu kwenye mechi ya Yanga ndio vinapelekea pengine kwa maana kwamba Tanzania ni ligi bora na Watanzania wanakuwa wanapenda vitu vyao kwa sababu sio rahisi kuweza kuona mechi za ndani za Afrika kuona umati umejia zaidi ya watu 40000 wakiwa kwa viwanjani wamevaa jezi wanatafuta timu zao kwa nafikiri ni acha tu nzuri na bitu endelee nayo ili kutengeneza utofauti na upekee katika bara la Afrika na waamini kwamba Tanzania ni sehemu pekee ambayo unapokwenda watu wake wanapenda mpira lakini pia wanapenda timu zake na mtazamaji kufikia hapo tunahitimisha dunia duara kwa siku hii leo mimi ni Joni Maganga kwa niaba ya timu nzima ni kuaga tu nikwambie kwa heri lakini nikutakie eh, baraka na fanaka katika mwezi huu wa Kwaresma